കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ റീഡിംഗ്സ് ഫ്രം ദി ഫ്രിഞ്ചസിലെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് ടൂ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളേജുകാരുടെ ഇന്റേർണൽ എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ റീഡിംഗ് ഫ്രം ദ ഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന ബാച്ച് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള ഇന്റേർണൽ എക്സാമുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള കോളേജുകളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കോളേജിലെ ടൂ മാർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ടൂ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഷോർട്ട് എസ്സയും എസ്സയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കോളേജിന് കൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഈ രീതിയിലാണ് ചോദിക്കാന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് മാത്രമേ എക്സാമിന് വരുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്കറിയില്ല ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിന് വരിക എന്ന് സോ ഇതൊരു മോഡലായിട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് പേജ് ത്രീ ഓഫ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ടൂ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മൂന്നോ നാലോ സെന്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇത് ഏത് പാഠഭാഗത്തിലെയാണ് റൈറ്റർ ആരാണെന്നും കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ലതാണ് അത് ഓക്കെ നല്ലൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വെൻ സാലിഹാൻ ടുക്ക് ഓൺ ദി രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പി സായിനാഥ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് പേജ് ത്രീ ഓഫ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ബിഗ് സിറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഗിവ് ന്യൂസ് അബൌട്ട് ആക്ടേഴ്സ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അതായത് വലിയ വലിയ ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ പേജ് ആണ് പേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ദ പോയിറ്റ് കോൾ ഡെമോക്രസി ബാരൺ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി മോർ ഡേസ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് സമീർ ടാൻറ്റി എഴുതി ടാൻറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഹി കോൾസ് ഡെമോക്രസി ബാരൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവിടെ റൈറ്റർ ഡെമോക്രസി ഒരു ബാരൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത വളരെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നായി മുരടിച്ചു പോയി നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി എ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ബൈ ദി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫോർ ദി പീപ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഡ്രീംസ് ഒന്നും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെമോക്രസിയെ ബാരൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ വാസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രസന്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു ഈസ് മീര ബായ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലവ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് ടൈംസ് ഓഫ് ചതുർവർണ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെയാണ് മീര ബായ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ ഒരു ഹിന്ദു മിസ്റ്റിക് പോയിറ്റ് ആൻഡ് എ ഡിവോട്ടി ഓഫ് കൃഷ്ണ ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ ടു എ രജ്പത് റോയൽ ഫാമിലി ഇൻ കുട്കി രാജസ്ഥാൻ
he has dozens and dozens of them he him uh, he himself had shot or snared them adayide idile a oru stranger undallo nammade paada bagathu ayalu pakshigale sookshichu vekkana cheynathu karanam ayalu oru pakshi shastrajnan aanu adu mathramalla dozen kanakkine pakshigalude oru shegaram thanne aalde kayil undu na varana pa vedi vechi pidichado kurikitte pidichado aayittulla daana avay okke thanne അപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക പുറത്തുനിന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ആർ ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഐസ് ഓഫ് ദി സ്പീക്കർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ദ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയത്തിലെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം Uh, the eyes of the fish were much larger than the speaker speaker inde kannine kalam velidayirunnu fish inde kannu they were shallower and yellowed adu anengile korcha aalam kuravayirunnu korcha oru manna color pole undayirunnu the irises were backed and uh, packed with a tarnished tin foil puragotti irikkunna inde krishna mani krishna manigale mushinj oru tin foil pole aanu endo oru cover cheyidirikkunna pole aanu kaanapettirunnathu ini adutha chodyam namukku nokkam Name the two most popular courses taught at the Earth University. Chapter in the parayindu, everything I need to know I learned in the forest in the Vandana Shiveda chapter in the Chodhiyana. It is the answers in the answer in the parayindu, the two most popular courses taught at the Earth University are the A to Z of Organic Farming and Agroecology and Gandhi and Globalization. It is the important courses in the parayindu. Uh, next question is, What is the tone of the poem Fire? അപ്പം ഫയർ എന്നുള്ള പോയത്തിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫയർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം ഫയർ റിട്ടൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്ററിൻ്റെ പേര് കൂടി അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ ഷോർട്ട് എസ്എ ആയാലും എസ് എ ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ എന്താ എസ് എ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എഴുതുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ ടു മാർക്കിലും ഷോർട്ട് എസ് എയിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ റൈറ്ററിൻ്റെയും പാഠഭാഗത്തിൻ്റെയും പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന പോയ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നികിത ഗില്ലാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കർ ആണ് ദ പോയിറ്റ് ഇസ് ആംഗ്രി അറ്റ് ദ പെട്രാക്സ് ഓ പെട്രാക്സ് ഹു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് വിമൻ ആൻഡ് ഷി ആസ് ദ വിമൻ ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദി ഡ്രാഗൺ വാൾഫ് ആൻഡ് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ദം അതായത് വളരെ ദേഷ്യത്തിലാണ് കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ചൂഷണത്തെ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ടും സ്ത്രീകളോട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു രാക്ഷസിയായിട്ടുള്ളൊരു ഭാവം പുറത്തെടുക്കാനും നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ റീഡ് എന്നുള്ളത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് സ്മൈൽ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്ററിൻ്റെ ആസെപ്റ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ റീത്ത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റീത്ത് ഈസ് എ റിച്വൽ ഓഫ് ഫോമലി എൻറോളിങ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് തിരുനങ്ങായിസ് വൺ പേഡ് എ സ്മോൾ സം ആൻഡ് ദെൻ ഷീ വാസ് എൻറോൾഡ് ഇൻ ദ പരിവാർ പരമ്പര ലിസ്റ്റ് അതായത് ഒരു പുതിയ കുട്ടിയെ തിരുനങ്ങായി സമൂഹത്തിൽ എടുക്കുന്ന ചേർക്കുന്ന ആചാരത്തെയാണ് റീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പുതിയ കുട്ടി കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ചേരു പരിവാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പര ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ അംഗമായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൂ ഈസ് ചുസാലും അഡോറ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചുമമാൻ്റെ അടിച്ചി എൻഗൂസി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡിയർ ഇജാവലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഇതാണ് ഇതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ചിസാലം അഡോറ ഇസ് ദ ന്യൂ ബോൺ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഇജാവലെ ഹു ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അഡിച്ചി അഡിച്ചിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇജാവലയുടെ ഡോട്ടറിന്റെ പേരാണ് ചിസാലം അഡോറ എന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് അഡാപ്റ്റ് പാഠഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി വോസ് ടു അഡൽട്ട് ഹുഡ് എന്നുള്ള മാലിനി ചിബിന്റെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ അഡാപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് എൻ ഇന്റർനാഷണൽ റീക്രിയേഷണൽ ക്ലബ് സെറ്റ് ബൈ മാലിനി ചിബ് മാലിനി ചിബ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു
Kimono is a traditional Japanese garment and the national dress of Japan. Japan is a national dress. I have a dress in the video. I have a dress in the video. I have a video in the video. I have a dress in the video. I have a drop kimono. I have a kimono in the mispronunciation. Kimonis ini adalah dah. Apo, aduh nak kriti mai tu pergi cuci kya. Ini, apik itu ada nama dia urus section lu lupa itu nak questions ini baru ini dah. Apik dia boleh tu cuma questions ini video ni ani ni ma upload ini ada air kium. So adunya mana nama dia channel itu ni subscribe ya tu orang ni just untuk subscribe itu lu friends nak kono share itu urka. Pini exam related itu updates. Nama dia pude videos ini kari ini dah. Kau nama dia Instagram through air kium marigi kini ada air kya. So Chris talks ini. Insta page um just untuk follow je itu lu Chris talks ini ni ane pera. Pini ada boleh tu nama. बाकी नम्रे सब्जेक्ट ये रीडिंग्स फ्रॉम द फिंजर्स आइडियम रीडिंग्स ऑन केरले आइले मक्के नम्रे अपलोड इधर चंडा वीडियोस आ अदर कोन कंडन होगा टा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स मात्रम पढ़ी चीन गले पुवे रिदर एक्सामिने लास्ट चैप्टर्स उम नर्बंधम आइटम पढ़ी चेटे पुवा नेटर्स श्रमिक्या Ninggal ada itu versi itu, tu kita ada itu undan ni, orang ID ini dah bilah pada undan ni, semua itu kereta mai itu pergi cepat, semua ini semua ini. So all the very best, thank you.